اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا یا یو الزین امن لا طرف و اسواتکم فوق صوت النبی میرے نبی کے لہجے سے تمہارا لہجہ بھی بلند نہیں ہونا چاہیے تمہاری آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے اچھا آواز اونچی ہوگی تو کیا ہوگا کہا تمہارے عمل ضائع کر دوں گا ان تحبت اعمالکم و ان تم لا تشعرون اور پھر سزا یہ بھی ہے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا یہ دیکھو کتنی بڑی مار ہے اگر خبر ہو جائے گھر لٹ جائے تو خبر ہو جائے تو بندہ کوئی مداوا کرتا ہے لیکن خبر بھی نہ ہونے پائے بندہ سمجھے کہ میرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں میرے اتنے سالوں کی تبلیغی خدمات ہیں اتنے عرصے کی میری خطابت کے کمالات ہیں اتنے عرصے کہ میرے سجدے ہیں قیام ہے رکو ہے رب کہتے ہیں سب کچھ لٹ گئے اگر میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی ہوگی اور یہاں یہ نہیں کہا کہ تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے ضبط کرنا اور ہوتا ہے یہاں حبت کرنا کہا گیا ہے جو چیز ضبط کی جائے تو بعد میں معافی تلافی کے بعد وہ واپس بھی ہو جاتی ہے لیکن یہاں عمل ضبط نہیں کیے گئے عمل حبت کیے گئے اور ضائع کر دیے گئے اور علامہ نے لکھا ہے اس کے تحت کہ عمل کا حبت کرنا یہ کفر کی وجہ سے ہوتا ہے تو سارے عمل ضائع اگر صرف لہجہ بھی بلند ہو گیا آواز بھی اونچی ہو گئی اتنی حساس بارگاہ ہے رسول کریم کی اتنی نازک بارگاہ ہے کہ کہا تمہاری آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے اور پھر سیابہ حضور کی موجودگی میں جب بات کرتے تو جس طرح سرگوشی کی جاتی ہے جس طرح کان میں بات کی جاتی ہے اتنے دھیمے لہجے میں حضور کی موجودگی میں بات کیا کرتے تھے یہ ادب کی رعایت ہے جسے ہمیں تلقین کی گئی اور آگے سورہ اجرات میں فرمایا کہ میرے نبی کی دہلیز پہ دستک نہ دینا دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جانا نبی خود ہی تشریف لے آئیں گے حتیٰ تخ ہو جائے نہیں نبی خود آ جائیں گے بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے تم آئے ہو دہلیز پہ بیٹھے ہو نبی کو نہیں پتا کہ باہر سوالی بیٹھے ہیں نبی خود ہی آ جائیں گے تمہیں دستک دینے کی محبوب کی دہلیز پہ لوڑ ہی نہیں ہے نا بس تم یہاں بیٹھو اور درود پڑھتے رہو اور صحابہ اس معمول کو زندگی میں رکھے ہوئے تھے کہ حضور کی دہلیز پہ دستک دیتے ہی نہیں تھے اور اگر کبھی نوبت آ جاتی وہ کیا ناگزیر حالات ہو جاتے ایمرجنسی حالات ہو جاتے تو حضور کے در نور پہ دستک دینے کی حاجت آ ہی جاتی تو پھر بھی ان کا طریقہ ادب کیا تھا امام بخاری نے ادب المفرد میں لکھا ہے کانا تک رہا ہو اب باب النبی بل اضافہ صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے ناخنوں کے ساتھ دستک دیا کرتے اور ساغر مرحوم نے کہا تھا میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد ہے اس کا تو شاعرانہ تخیل تھا اس نے عملن در حبیب پہ یوں دستک دی تو نہیں ہوگی لیکن صحابہ نے تو عملن دے کے دکھائی نا کانا تک رہا ہو اب باب النبی بل اضافر اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنے ناخنوں سے حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے تو یہ ان کا شیوا ادب تھا اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ کے کتنے ادب ہمیں سکھائے اے ایمان والو جب میرے نبی کے حضور تم نے کوئی سرگوشی کرنی ہو یا یو الزین امن اضا نا جائے تم رسول فقد و بین ید نجوا کم صدا کا سور المجادلہ ہے اے ایمان والو جب میرے نبی سے تم نے کوئی سرگوشی کرنی ہے تو یوں ہی نہ آ جانا پہلے گھر جانا پھر صدقہ لینا پھر فقیر ڈھونڈنا پھر خیرات کرنا پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آنا تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت علی المتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند سیر جو خیرات کر کے حضور کی خدمت میں آئے اور حضور سے دس مسائل پوچھے دس مسائل پوچھنے کی دیر تھی کہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا منسوخ کیوں ہوا کہ صحابہ غریب ہیں تو وہ تو پھر حضور سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھ سکیں گے بلال حبشی کہاں سے لائیں گے صدقہ اور کیسے حضور سے بات کریں گے ابو ذر غفاری کیسے حضور سے سرگوشی کر پائیں گے صحابہ کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے اس حکم کا وجوب اٹھا لیا گیا صرف استحباب باقی ہے صرف حضرت علی المرتضیٰ عمل کر سکے باقی کسی اور کو موقع ہی نہ ملا اتنے تھوڑے وقت کے لیے وجوب رہا آئے تتری ایک عمل ہوا حکم اٹھا لیا گیا کیوں صحابہ غریب ہیں میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ آیت کے نازل کرنے کے بعد رب کو پتہ چلا صحابہ غریب ہیں یا پہلے پتہ تھا اگر پہلے پتہ تھا تو پھر آئے تو تاریخ ہی کیوں 
اللہ کا علم حصولی اور حادث نہیں ہے اللہ کا علم حضوری اور قدیم ہے تو اس کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ سیابہ غریب ہے تو اللہ اتارتا ہی نہ آیت نازل ہی نہ کرتا لیکن پہلے نازل کر دی پھر کہا تمہاری غربت کا لہذا حکم واپس لے رہے تو حکم واپس لینا ہی نہ پڑتا اللہ تعالیٰ نازل ہی نہ کرتا سیابہ کی غربت پہلے ہی اس کے علم میں تھی لیکن یہ شعور دینا مقصود تھا تمہاری غربت کا لحاظ کرتے حکم واپس دے رہے ہیں ورنہ میرے نبی کا عدب یہی ہے کہ پہلے صدقہ دو پھر میرے نبی کی چوکٹ پہ آؤ جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہونے سے صدقہ کیا کرو یہ میرے نبی کی چوکھٹ کا عدب ہے اور یہ میرے محبوب کی بارگاہ کی تازی ہے آج اب وجوب نہیں رہا لیکن استحباب اب بھی باقی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو تو پہلے صدقہ دیں